السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكمل معكم اليوم في هذا الفيديو بقية الوحدة الثانية للصف الثالث المتوسط وأتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونكمل مع بعض بنمبر 9 وهو الريدنج القراءة Before reading قبل القراءة هناك سؤالان السؤال الأول On which side of the road Do people drive in your country؟ يعني في أي اتجاه من الطريق الأشخاص يقودون سيارتهم في الدولة التي تعيش فيها؟ طبعا حتكون الإجابة The people drive on the right side Number two On which side of the road do people usually walk؟ أيضا حتكون الإجابة The people usually walk on the right side طيب نشوف مع بعض هذا النص is right right هل اليمين صحيح الأولى right تعني اليمين الثانية right هنا تعني صحيحا اوكي حنشوف مع بعض النص why must you drive on the right side of the road in some countries and on the left side of the road in other countries يعني لماذا يجب عليك أن تقود في جهة الطريق اليمنى في بعض الدول وفي جهة الطريق اليسرى في بعض الدول الأخرى investigate the question يعني ابحث عن هذا السؤال and you find a lot of confusion on right versus left إذا بحثت عن هذا السؤال ستجد الكثير من الأشياء المشتتة بالنسبة للقيادة في الجهة اليمين مقابل القيادة في الجهة اليسار About a quarter of the world drives on the left تقريبا ربع العالم يقودون في الجهة اليسرى من الطريق And most of those countries used to be British colonies وأغلب هذه الدول تحت الاستعمار البريطاني In England, people drive on the left يعني في إنجلترا الأشخاص يقودون سيارتهم على اليسار أو على يسار الطريق But on escalators ولكن على المصعد الكهربائي They stand on the right هم يقفون على الجهة اليمنى So that people who are in a hurry can go up on the left إذا الأشخاص الذين يكونون مستعجلين يستطيعون أن يمشون من جهة اليسار In Japan في اليابان They drive on the left هم يقودون أيضا في جهة اليسار من الطريق But people usually stand on the left on escalators ولكن الناس عادة ما يقفون في الجهة اليمنى من المصعد الكهربائي طيب There are different explanation for the use of right versus left هناك الكثير من تفسيرات المختلفة لاستخدام جهة اليمين والتي تقابلها جهة اليسار في القيادة على الطريق Some people believe that it is a natural tendency to walk or drive on the right هناك بعض الأشخاص يعتقدون أنها شيء طبيعي أن يمشون ويقودون على جهة اليمين This is because most people are right-handed وذلك بسبب أن معظم الأشخاص هم يستخدمون يدهم اليمنى. We can look back in history for reasons people move on the right or left. أيضا يمكننا أن نطلع إلى التاريخ لنعرف الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص أن يقودون في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى of the road من الطريق. Some people say that in Europe hundreds of years ago بعض الأشخاص يقولون أنه في أوروبا 
في الأعوام المئة الماضية People rode their horses on the left الأشخاص كانوا يركبون أحصنتهم على جهة اليسار This way their sword was between them بهذه الطريقة أسلحتهم تكون بينهم And anyone who was coming toward them in the opposite direction تكون أسلحتهم بينهم وأي شخص يأتي باتجاههم هو سيكون مقابل لهم مباشرة They were ready to pull out their sword and fight to defend themselves with their right arm بهذه الطريقة سوف يكونون مستعدين بأن يسحبوا أسلحتهم ويقاتلوا للدفاع عن أنفسهم باستخدام ذراعهم اليمنى There is also evidence that ancient Greek, Egyptian and Roman troops used to march on the left side هناك أيضا دلائل أن القوات الرومانية والمصرية واليونانية القديمة كانت معتادة إلى التوجه إلى الجهة اليسرى And in Rome وفي روما They made it a law in the thirteens في روم أيضا هم جعلوه قانونا في عام الثالث عشر بعد المئة So when and why did the right side become popular إذا متى ولماذا أصبحت الجهة اليمنى هي معروفة ومشهورة One side is that in the 17th people in France and in the United States started to use من جهة أنه في عام السبعة عشر بعد المئة الناس في فرنسا وفي أمريكا بدأوا باستخدام wagons with several pairs of horses and to drive on the right side of the road بدأوا باستخدام الأسلحة أسلحتهم والتي يضعونها على الأحصنة ويقودون بها في جهة اليمين من الطريق It was easier for the drivers to sit on the left and control the horses with a whip in the right hand لأنه من السهل على السائق أو القائد أن يجلس في جهة اليسار ويتحكم بالأحصنة وبالصوت الذي يضرب به الأحصنة في جهة اليمين And it was safer if other vehicles passed on the left وهو يعتبر آمن عندما تمر بعض المركبات في جهة اليسار So the drivers could see the distance between vehicles إذا السائق يستطيع أن يرى المسافات بين المركبات Some people say that in England people always drove on the left بعض الأشخاص يقولون أنه في إنجلترا كان الناس دائما ما يقودون في جهة اليسار And in France people always drove on the right أما في فرنسا فالناس دائما ما يقودون على جهة اليمين In any case Napoleon a ruler of France في أي في كلا الأحوال نابليون وهو حاكم فرنسا ordered people to drive on the right side in the early 18s أمر الناس أن يقودون على جهة اليمين في بدايات الثامن عشر بعد المئة France conquered many countries at that time وفرنسا سيطرت واستولت على العديد من الدول في ذلك الوقت And so these countries drove on the right ولهذا هذه الدول أيضا أصبحت تقود على الجهة اليمين 
But France did not conquer England. لكن فرنسا لم تستولي على إنجلترا. So England kept its custom of driving on the left. إذا إنجلترا حافظت على قيادتها بالجهة اليسار. In the twentieth century, في القرن العشرون, there was a trend to the right. هناك كان اتجاه إلى اليمين. Many cars were made in the United States, and they were made for driving on the right side of the road. العديد من السيارة التي صنعت في أمريكا صنعت للقيادة على جهة اليمين من الطريق As recently as 1967 وفي بدايات عام 1967 Sweden changed its laws السويد غيرت قانونها Now people in Sweden must drive on the right الآن الناس في السويد يجب عليهم القيادة على جهة اليمين بعدما كانوا يقودون على جهة اليسار. So right or left إذا يمين أو يسار just follow the customs of the country where you are. سواء كان يمينا أو يسارا عليك فقط أن تتبع القانون الدولة التي أنت فيها and be sure to drive carefully on that side وكن على يقين أنك يجب عليك القيادة بحرص في هذا الاتجاه ننتقل إلى الـ questions هنا هنا after reading بعد القراءة answer true or false أجل صح أم خطأ number one in England people drive on the left طبعا الإجابة true number two in Japan people drive on the right and walk on the left طبعا الإجابة false number three in France people probably always drove on the right طبعا الإجابة false number four Many countries use left or right because of England and France. طبعا الإجابة true. Yes. Number five. Some countries changed to driving on the right. طبعا الإجابة true. هذا اللي حصل في السويد. طيب ننتقل إلى فقرة B. Match أي صل. Find the meaning of the word in bold type from the reading. هنا يعني وجد معاني الكلمات اللي مكتوبة بالأسود الغامق في الريدنج. شوف نمبر 1 Historians investigate questions about past events. They read old records to find answers. يعني التاريخ تحقق في الأسئلة عن الأحداث الماضية وقرأوا التسجيلات الماضية ليجدوا الإجابات ماذا نعني بـ investigate؟ هنا investigate بحث وتحقيق هي فقرة E إذا study and research يعني دراسة وبحث Number two There is some confusion over the history of the use of the right or the left People are not sure of what happened يعني هناك خلط أو عدم تيقن عبر التاريخ باستخدام الناس لجهة اليمين أو جهة اليسار والناس غير متأكدين ما الذي حصل ماذا نعني ب confusion ب هي uncertainly غير متأكدين about what happened غير متأكدين بما حصل number three at the end of the war The large country conquered the small one. في نهاية الحرب الدول الكبرى أو العظيمة سيطرت أو استولت على الدول الصغيرة. ماذا نعني ب conquered؟ هو الاستعمار والسيطرة. A. took control يعني تتحكم of country أو city في دولة أو مدينة 
Throw the use of force خلال استخدام القوة أو عبر القوة طيب ننتقل إلى number four In some countries the custom is to drive very fast on large roads في بعض الدول العادة هي أن نقود بسرعة كبيرة في الطرق الكبيرة الإجابة D ماذا نعني بـ custom؟ Something that is usually done هو شيئاً عادة ما يفعل أو يقام به Number five There was a trend toward energy efficient cars at the start of the 21st century يعني هناك اتجاه نحو السيارات التي تعمل بالطاقة في بدايات القرن الواحد والعشرون ماذا نعني بترند وهو الاتجاه نمبر سي الإجابة هي سي A direction of change هو اتجاه في التغيير A tendency والتحول ننتقل إلى discussion اللي هي المناقشة Question number one بقولنا What are some problems due to people driving on different sides of the road? In different places يعني ما هي المشاكل التي سيسببها الأشخاص الذين يقودون في اتجاهات مختلفة على الطريق في أماكن مختلفة طبعا حتكون The problems do you People driving on different sides Is making many accidents حيتسبب في العديد من الحوادث طيب question number two Do you think that there should be one standard for the whole world? هل تعتقد أنه يجب أن يكون هناك طريق واحد إما يمينا أو يسارا لجميع العالم؟ حنقول yes I do. I think there should be one standard for the whole world. وهذا حيحمي الأشخاص من many accidents من الحوادث. Question number three. What problems do you think Sweden had when it changed from left to right? ماذا تعتقد أن المشاكل التي واجهت السويديين عندما تغيرت لهم القيادة من اليسار وأصبحت إلى اليمين؟ طبعا حنقول I think Sweden had many problems such as some accidents. ننتقل إلى البروجكت Work with a partner يعني اعمل مع صديقك Research and prepare a list of driving tips يعني ابحث وحضر لستة أو قائمة بنصائح القيادة and safety rules والقوانين الأمن for new drivers للقائد أو السائق الجديد Make a poster to display in class وأعمل ملصق وأعرضه على صفك أنا حاطيكم نموذج لإجابة البروجكت هذا نموذج إجابة البروجكت حنقول Driving steps and safety rules for a new driver حتكون أول نقطة Have your local driver's license يعني يجب أن تحصل على رخصة القيادة المحلية Number two ممكن تقول stay within the speed restriction يعني يجب عليك أن تلتزم بالسرعة المحددة Choose the right lane يعني اختر الطريق الصحيح سواء جهة اليمين أو اليسار حسب الدولة هنا عنا في السعودية The right lane نقود بجهة اليمين في الطريق Use indicators استخدم الإشارات إذا كنت تريد أن تلف يمين يجب أن تضع إشارة اليمين وإذا كنت تريد أن تتجه إلى اليسار نضع إشارة اليسار Follow the traffic rules يجب أن تتبع قوانين الإشارات Vehicle insurance is important يجب أن تعمل تأمين على المركبة أو تأمين للسيارة هذه بالنسبة للبوستر اللي ممكن يعملها الطلاب والطالبات بالنسبة للبروجكت إذا أنا انتهيت من شرح درس الريدينج والبروجكت إذا عجبكم الفيديو انزلوا أسفل الفيديو اضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا تشتركوا معي في القناة وتنشروا الفيديو وشكرا